భాస్కర్స్ ఏరియా ఛానల్ కు స్వాగతం ఏపీ గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయానికి సంబంధించి చాలా రోజులుగా చాలా మంది మెదడులో ఉన్నటువంటి అతి పెద్ద సందేహానికి మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో సమాధానాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం మరి ఆ సందేహం ఏంటి అంటే ఈ గ్రామ లేదా వార్డు సచివాలయానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన తర్వాత మనకు పేపర్స్ లో సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీన వీటికి సంబంధించిన పరీక్ష ఒక్క రోజు మాత్రమే ఉండబోతోంది అని ప్రకటించడంతో చాలా మందికి ఒక పెద్ద సందేహం వచ్చింది అదే ఏంటి అంటే మరి ఈ గ్రామ లేదా వార్డు సచివాలయంలో టోటల్ గా ఇన్ని పోస్టులు ఉన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూడవచ్చు మనం పదకొండు ప్లస్ నాలుగు పదహైదు ఒక నాలుగు పంతొమ్మిది ఇందులో ఒక టూ కలిపి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇరవై పోస్టులు మరి ఇరవై పోస్టులకు సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీన మాత్రమే పరీక్ష ఏ విధంగా నిర్వహించబోతున్నారు అలాగే ఒకవేళ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఇందులో కేటగిరీస్ చూసిన తర్వాత ఈ ఇరవై పోస్టులను మనకు మూడు కేటగిరీలుగా డివైడ్ చేయడం మనం గమనించవచ్చు ఇందులో నాలుగు అప్లై బటన్స్ రావడం జరిగింది అంటే నాలుగు నాలుగిటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అర్హతని బట్టి మరి నాలుగిటికి అప్లై చేసుకున్నా కూడా పరీక్ష అనేది పెట్టాలి అంటే మినిమం రెండు రోజులు కావాల్సి ఉంటుంది కదా అని చాలా మందికి సందేహం వచ్చింది మరి దీ దీనికి సమాధానం అనేది ప్రస్తుతం మనకి ఈ వెబ్సైట్స్ లోనే అందజేయడం జరిగింది మరి దీనికి సమాధానం ఏంటి అంటే ఆ సమాధానానికి సంబంధించిన ప్రూఫ్ ను కూడా నేను నెక్స్ట్ చెప్పబోతున్నాను మరి దీనికి సమాధానం ఏంటి అంటే కేటగిరీ వన్ మరియు కేటగిరీ టూ ఈ రెండు కూడా ఒకటే రోజు మార్నింగ్ సెషన్ లో జరగబోతున్నాయి అలాగే కేటగిరీ త్రీ కి సంబంధించిన పరీక్ష ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ లో జరగబోతోంది ఇదే మీకున్నటువంటి పెద్ద సందేహానికి సమాధానం మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీ అర్హతని బట్టి మీరు కేటగిరీ వన్ కైనా అప్లై చేయాలి లేదా కేటగిరీ టూ కైనా అప్లై చేసుకోవాలి కేటగిరీ వన్ లో ఈ నాలుగు పోస్టులకు ఒకటే అప్లికేషన్ కాబట్టి దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదా మీరు కేటగిరీ టూ లో పోస్ట్ కైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎందుకు అంటే ఈ కేటగిరీ వన్ అండ్ దెన్ కేటగిరీ టూ మొత్తానికి కలిపి ఒకే రోజు మార్నింగ్ సెషన్ లో పరీక్ష అనేది ఉండబోతోంది మరి ఇందులో మీరు ఒకవేళ కేటగిరీ వన్ కి కేటగిరీ టూ కు అప్లై చేస్తే ఏదో ఒక పరీక్షను మాత్రం మీరు చూస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక కేటగిరీ త్రీ విషయానికి వస్తే కేటగిరీ త్రీ త్రీ లో టోటల్ గా పదకొండు పోస్టులు ఉన్నాయి మరి ఈ పదకొండు పోస్టులకు కలిపి ఎగ్జామ్ అనేది ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ లో ఉండబోతుంది మరి ఈ పదకొండు పోస్టులకు మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చా అంటే ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకోవడానికి లేదు సపరేట్ ఎగ్జామ్ ఫర్ ఈచ్ పోస్ట్ అని కూడా మనకు మెన్షన్ చేయడం వల్ల మీరు ఈ కేటగిరీ త్రీ లో మీకు ఏదైతే పోస్ట్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందో ఆ పోస్టును మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చాలా మంది మేము రెండు మూడు పోస్టులకి ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నాము అని అన్నప్పటికీ కూడా మీరు ఈ పదకొండు పోస్ట్ లో ఏదో ఒక్క దానికి మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది లేదు మేము కేటగిరీ త్రీ లో రెండు మూడిటికి అప్లై చేసాము అన్నా కూడా మీరు మీకు ఎగ్జామ్ అనేది కేటగిరీ త్రీ కి సంబంధించి మధ్యాహ్నం ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి వాటిలో మీరు ఏదో ఒక దాన్ని మాత్రమే చూస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మొత్తానికి వీటికి సంబంధించిన పరీక్ష అయితే సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీన మార్నింగ్ సెషన్ మరియు ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ లోనే అయిపోతున్నాయి ప్రభుత్వం అక్టోబర్ రెండో తేదీకి ఈ గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థను మొత్తం రూపొందించాలి అని లక్ష్యం పెట్టుకున్న కారణంగా ఒకే రోజులోనే ఈ పరీక్షలన్నీ కూడా అయిపోగొట్టాలి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనే నిర్ణయంతో ఈ విధంగా చేయడం మనం గమనించవచ్చు మరి ఇదంతా కూడా మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు సార్ అని మీరంతా కూడా అడిగితే నిన్ననే మనకు వెబ్సైట్ లో ఒక లేటెస్ట్ అప్డేట్ వచ్చింది అదే ఏంటి అంటే డౌన్లోడ్ యూజర్ మాన్యువల్ అని ఇది మీరు ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత డౌన్లోడ్ యూజర్ మాన్యువల్ అనే లింక్ ని క్లిక్ చేయంగానే మీకు ఒక పిడిఎఫ్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఆ పిడిఎఫ్ లో మీరు ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి టోటల్ గా ఈ గ్రామ సచివాలయం అనే దానికి అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ గా మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇందులో మనం నైన్త్ పేజ్ లోకి వెళ్తే మనం ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ గా టైప్ చేస్తున్నాను మనం డైరెక్ట్ గా నైన్త్ పేజ్ లోకి వెళ్తే నైన్త్ పేజ్ లో మనకు కేటగిరీ వైజ్ గా మనం ఏ విధంగా అప్లై చేయొచ్చు అనే దాంట్లో కొన్ని పాయింట్స్ ఇవ్వడం మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఆ పాయింట్స్ అన్ని మీరు చదివితే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విషయం అంతా అర్థమవుతుంది చూడండి నెంబర్ వన్ కేటగిరీ వన్ అండ్ టూ ఎగ్జామ్స్ విల్ బి కండక్టెడ్ ఇన్ మార్నింగ్ సెషన్ మరి కేటగిరీ వన్ అండ్ టూ అంటే ఏంటి ఇవి తర్వాత ఇవి ఇవి రెండు కలిపి మార్నింగ్ సెషన్ లో పరీక్ష అనేది ఉండబోతుంది అప్లికెంట్స్ హూ ఎవర్ ఈజ్ విల్లింగ్ టు అప్లై ఫర్ కేటగిరీ వన్ టూ అండ్ త్రీ ఫర్ దెమ్ 
category 1 to exam will be conducted in morning session and category 3 exam in afternoon session okay well 1 to apply is now morning session loan to the 3 apply is in the afternoon session low on to the candidate let the applicant can apply to one either in category 1 or 2 basis basis on his interest and that's an interest in but the 1 to category low a do okay to choose yes kawali along with category 1 or 2 applicant can apply for category 3 1 or 2 low a do okay to choose yes come to a category 3 low okay then he could apply yes go to any some other man kick the clear guy you want him manam gaman in chapa to allow a local candidates to 80 percent on to the non local candidates to 20 percent reservation on to the Sarvata Mioka district Nimiru select chess with the Purmi district to part of Maro Rondo district Nimiru exam center of preference each coachu and a details good manaku ekada ibadam manam gamanin chavachu. Mari we tenid dwara man came at the mouth on the ante category one category two morning session loan to the category three low yedoka post ni select chess punte a post to examine the afternoon untundi. Mari Sunday Hani Chala Mandi Adagadam Vala Manam E video chairam jerigindi Mari Ilanti Sunday Halaku Samadana Lu. मन बास्केर्स एरिया ये पटी कपड़ों अंदर चलने जरूर तुन्दी मरी अपडेट्स अन्य कोड़ा मेरो ये वीडियो चुड़ंगा ने पंद्रह लिया ने उत्साह हम ये अंदर की कलिंग तुन्दी मरी अंदर तो ने सरी पोदो बास्केर्स एरिया चैनल को सब्सक्राइब आवंडी सब्सक्राइब आउटर का दो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो